ഹോമിയോ ഗുണ്ടായിസം മധുരമുള്ള പഞ്ചസാര ഗുളിക കൊടുക്കുന്ന നമ്മളെ പാവം പഠിച്ച ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാർ ഇതുപോലെ ഗുണ്ടായിസം പുറത്തെടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കില്ല എന്നറിയാം പക്ഷേ ഇതിനു മുന്നേയും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫാഷിസ്റ്റ് രീതി അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഭീകരത നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ ആളുകളെ നിശബ്ദരാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് ഗുണ്ടായിസം എന്ന് നമ്മൾ പച്ച മലയാളത്തിൽ വിളിക്കുന്ന സംഗതി ഇത് ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾ മുന്നിൽ മുന്നേയും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തുറന്നു കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് വെച്ചു തരികയാണ് ഇതിൽ ഞാൻ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വീഡിയോ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് കോളാമ്പി ചാനലിലും അതുപോലെ തന്നെ എസൻസിൻ്റെ ചാനലിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ അതിവിടെയും ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആമുഖം എന്നോണം നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് പങ്കുവച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ആരെങ്കിലും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കാണുന്നത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം സാധൂകരിക്കുന്നു അത് എത്രമാത്രം വാസ്തവമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ ഞാൻ ഈ ആമുഖമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിന് ഇതിന് ശേഷം പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിലീസ് ചെയ്ത വീഡിയോ അത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വശം എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമിയോപ്പതി മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കപടശാസ്ത്രമായിട്ട് ഇത്ര കാലവും ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് നിലനിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളിവിടെ കാലങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നു അതിൻ്റെ അശാസ്ത്രീയതയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ശാസ്ത്രീയമായ വഴികളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെതായ വഴികളിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്തു വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് കപടശാസ്ത്രങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അവരെങ്ങനെയാണ് അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്നത് നമ്മളിവിടെ ചർച്ചയാക്കേണ്ട ഒരു അവസരമായിട്ടാണ് നമ്മളിത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലെ ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ട് സമാനമായ ഒരു അനുഭവം ഇതുപോലെ ഒരു വേട്ടയാടൽ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാരുടെ ഗുണ്ടായിസം നമ്മളിതിൽ ടൈറ്റിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു തൂറി തോൽപ്പിക്കൽ തന്നെയാണ് അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ചോദ്യങ്ങളും അവർക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള സമസ്യകൾ നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ തിരിച്ചു തരുന്നത് മറ്റ് ഇതുപോലെയുള്ള വ്യക്തി അധിക്ഷേപങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചില ഇതുപോലെ വ്യക്തികളെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ട് അവർ നിശബ്ദരാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന പണിയാണ് അപ്പം എനിക്ക് നേരെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പണി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒരു വർഷത്തേക്ക് റദ്ദാക്കുന്ന ഒരു പണി എടുക്കു എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വർഷം ഡോക്ടർ എന്ന ആ ടൈറ്റിൽ ഇല്ലാതെ ഞാൻ ശ്വാസം മുട്ടി ഇവിടെ മരണത്തിൻ്റെ വക്കിൽ വക്കിലേക്ക് വരെ എത്തിയ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും ഏതായാലും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഡോക്ടർ പദവി തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ സമാധാനമായിട്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ സമാനമായ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഗുരുതരമായ ഒരു അവസ്ഥ നേരിടുന്നത് ഡോക്ടർ ആബി ഫിലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടർ ഹെപ്പറ്റോളജിസ്റ്റ് ആണ് ദ ലിവർ ഡോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരിലാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് ട്വിറ്ററിലാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതലും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിന് വെളിയിലുള്ള ആളുകളാണ് കൂടുതൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആഗോള തലത്തിൽ തന്നെ വലിയ തോതിൽ പ്രസൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങൾ ഒരു പാട് ഉണ്ട് പറയാണ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഏരിയ അതായത് കരൾ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതിലേക്ക് ആളുകളെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് മരുന്നുകൾ നിരു നിരുപദ്രവകാരികളാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന മഞ്ഞൾ അതുപോലെ മറ്റ് പച്ചക്കറി ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇഞ്ചി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനമല്ലോ ഇപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഗതികൾ വലിയ ഒരു ഗ്ലോറിഫൈഡ് ആയുർവേദ മരുന്നാക്കി മാറ്റി ഇതുപോലെ ആളുകളുടെ കരളിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് അത് മാറുമ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ തുറന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ഒരുപാട് വീഡിയോ ചെയ്യുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ഒരു ചാനൽ തന്നെയുണ്ട് അത് ദലിബ ഡോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ചാനലുണ്ട് അത് വളരെ അടുത്താണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോസ് മറ്റ് പല ചാനലുകളിലും കിടക്കുന്നത്
ഇതുപോലെ ഹോമിയോ മെഡിസിൻസ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് ലിവർ രോഗികൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ മരണം വരെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ മരുന്നുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദോഷഫലങ്ങൾ അത് ഹോമിയോ മരുന്ന് ആകുന്നു എന്ന ഒരു പഠനം അത് വളരെ അടുത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഇന്ന് ഇതിപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുന്നേ പബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പേപ്പറാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓതറായിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ക്ലിനിക്കൽ ഔട്ട്കം അതായത് നമ്മളുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടുവാൻ എന്ന പേരിൽ ഈ പറയുന്ന ഹോം ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാലത്ത് ഏറെ പ്രചരിച്ച ആയുഷ് മന്ത്രാലയം വരെ ഇവിടെ ആളുകളെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിച്ച നമ്മളുടെ ആയുർവേദ മരുന്നും ഹോമിയോ മരുന്നും ഇതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ലിവർ ഡാമേജ് ലിവർ ഫെയിലിയർ അതുപോലെ ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടത് ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പഠനം അതും ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് സംസാരിക്കുന്നതിന് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുന്നേ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് തിരിച്ച് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തും ഇതിനെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ രീതിയിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അവഹേളനമോ ഒന്നുമല്ല ഇതിലെ പൊള്ളത്തരങ്ങൾ പൊള്ളത്തരമാണ് എന്ന് തുറന്നു പറയുന്നു അതിന് ശാസ്ത്രീയമായ അടിത്തറയില്ല എന്ന് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വസ്തുത എന്ന രൂപേണ അതിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു പകരം നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള കത്തുകളും അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നായാൽ ഇതുപോലെയുള്ള കത്തുകൾ അത് ആയുഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കേരള ഗവൺമെന്റിലെ തന്നെ ഈ കേരള സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതുപോലെ ലെറ്റർ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളാനാകാതെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ബോഡീസ് ചെയ്യുന്ന പണി ഈ പണിയാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് ഉത്തരമില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഈ കൊഞ്ഞനം കുത്തൽ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന തൂറി തോൽപ്പിക്കൽ തന്നെയാണ് ഇനി ഇതിന്റെ മറുവശത്ത് ഇത് ആരെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഹോമിയോപ്പതി മേഖലയിലുള്ള ഡോക്ടർമാരെ തന്നെയാണ് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് അവര് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഒരു ഹൂളിഗാനിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ സ്വയം അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അവരങ്ങ് തല്ലി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ തീരുമാനിക്കുന്നത് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് അവരുടെ ഒരു പണി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡോക്സിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പണിയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇതുപോലെ വിമർശനമായിട്ട് വെക്കുന്നു ഉടനെ തന്നെ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ വിവരങ്ങൾ ഇതുപോലെ പബ്ലിക്കായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്നാളുടെ പഴയ ക്ലിനിക്ക് ഇവിടെയാണ് വീട് ഇവിടെയാണ് അവിടെ ചെല്ലൂ എന്നിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് പറയൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതി അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ അപകടത്തിൽ ആക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പണിയാണ് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഹൂളിഗൻസ് ഗുണ്ട എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്ന ഹോമിയോ ഗുണ്ടകൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് എനിക്കെതിരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതെ ഇവിടെ ഡോക്ടർ ആബിയുടെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി സ്ഥലത്ത് തന്നെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഉള്ള ആളുകളെ ഇതുപോലെ പിരികേറ്റി വിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ പണിയാണ് ഇപ്പോൾ അവർ ഒപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഫാഷിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി അത് നമുക്കറിയാം ഏറെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് മോദി ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിറ്റ്ലറൊക്കെയാണ് നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് വരാം പക്ഷെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഏതൊരാൾക്കും ഒരു ഫാഷിസ്റ്റ് ആകാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ഫാഷിസ്റ്റ് ആകുന്നത് ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയും ഒരാൾ ഫാഷിസ്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഫാഷിസ്റ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് എന്താണ് ഒരു ഫാഷിസത്തിലെ ഒരു ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയെ അവിടെ ഇല്ലാതെയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആൻറ്റൈ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധത എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് തൻ്റെ അഭിപ്രായം അത് മാന്യമായിട്ട് അത് പറയേണ്ട രീതിയിലൂടെ പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുക അത് പ്രത്യേകിച്ച് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മേഖലയിലാകുമ്പോൾ അതിനുള്ള വഴിയാണ് ഈ പറയുന്ന ജേണലുകളിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക അതിനെക്കുറിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യുക അതിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയ
ഇത് ഒരു പറ്റം ഗുണ്ടകളെ വളർത്തുന്നു അവരെ വെച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ ഒരു തരത്തിലും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനാറ് പതിനേഴ് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ തന്നെ ഹോമിയോപ്പതി സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള പല ഗ്രേഡിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹോമിയോപ്പതി തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്ന തലത്തിലേക്കൊക്കെ വന്നത് അത് പുറത്ത് വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പതിനെട്ടിലൊക്കെയാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞത് വരെയുള്ള കാര്യം എടുത്താൽ പോലും അതിനുശേഷം പറഞ്ഞതായാൽ പോലും ഇന്ന് വരേക്കും ഹോമിയോപ്പതി മേഖലയിലുള്ള ഒരാളും ഒരു എന്നെ പഠിപ്പിച്ച സാറുമാരോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്നെക്കാൾ നല്ല മാർക്കൊക്കെ വാങ്ങി ജയിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഹോമിയോ വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും അതിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിക്കോട്ടെ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞതായിക്കോട്ടെ ആരായാലും ഇതുവരെ ഒരാൾ പോലും മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് മോനെ ആരിഫ് നീ പറഞ്ഞത് ഇത് തെറ്റാണ് ഇതങ്ങനെയല്ല ഇത് ശരിക്കും ഇന്നതാണ് എന്ന് പറയാൻ ഒരാൾ പോലും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പകരം ഇതിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ പലരും നമ്മളെ തല്ലണമെന്നും ക്ലിനിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അവിടെ പോയി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണമെന്നും ഇതേപോലെ ഡോക്ടർ പദവി എടുത്തു കളയണമെന്നും റദ്ദാക്കണമെന്നും ഇതെല്ലാം ഇവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവർക്ക് സമയമില്ലാത്തതല്ല പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു താല്പര്യമില്ലായ്മയല്ല അവരുടെ പ്രശ്നം അന്വേഷിച്ചിട്ട് കിട്ടണ്ടേ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വേറൊരു വിഷയം കാരണം അന്വേഷിക്കാതെ അല്ല നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഏതായാലും ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട് അതായത് സയൻസും സ്യൂഡോ സയൻസും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഇവിടെ ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫാഷിസം ഒന്നും ഡാക്സിങ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതെന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്കിവിടെ ആ ഒരു 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 സ്ക്വയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൺസ്പിരസിയാണ് അത് ഗൂഢാലോചനയാണ് എന്നാണ് പറയുക ഏതൊക്കെ ഗൂഢാലോചന ഹോമിയോപ്പതിയിലെ ഒരു അശാസ്ത്രീയമായ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതിയിലെ ഇന്ന കാര്യം തെറ്റാണ് ഇന്ന ഇന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തെറ്റാണ് ഇത് കാരണം ഉൾപ്പെടെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആലോചിക്കണം എന്നിട്ട് പോലും ഇവിടെ ഇവർ പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഇത് ബിഗ് മാഫിയ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബിഗ് ഫാർമ അവരുടെ ചെയ്തിയ ചെയ്തുകളാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഐ എം എയുടെ ഫണ്ടാണ് ഇതേപോലെ പല പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനപ്പോൾ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഐ എം എ ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കേൾക്കുന്ന ഹോമിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ബി എച്ച് എം എസ് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നേരെ വണ്ടി പിടിക്കുക ഐ എം എയുടെ ഓഫീസിൽ പോവുക അതെ ഞാൻ ഹോമിയോനെ വിമർശിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എനിക്ക് ശമ്പളം തന്നോളൂ എന്ന് പറയുക അവർ ശമ്പളം തരും നിങ്ങൾ അവിടെ പിടിച്ചിരുത്തും ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയേണ്ടത് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഓരോ കാര്യവും ഇപ്പോൾ കൺസ്പിറസിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പണ്ട് ജനം ടി വിയിൽ ഒരു ചർച്ച പങ്കെടുത്തത് ഓർമ്മ വരികയാണ് അത് നുബൂർ ശർമ്മ വിഷയം ആ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നേരിടുന്ന വിഷയവും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിയ തോതിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വന്നിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഈ പറയുന്ന സംഘപരിവാറുകാരനായിട്ടുള്ള ഒരു നാഷണലിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജിയിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഇതൊക്കെ പാകിസ്ഥാൻകാരുടെ ഗൂഢാലോചനയാണ് ഇത് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ കൈകടത്തലുകളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാനത് ആലോചിക്കുകയാണ് ഇത് തന്നെയാണല്ലോ അത് അതായത് ഈ ഒരു ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ഒരു ക്രിറ്റിസിസം പറയുമ്പോൾ അത് തങ്ങൾക്ക് നേരെ ആവുമ്പോൾ അതിനെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെയുള്ള ചില പൊടിക്കൈകൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇതുപോലെയുള്ള സൂത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫാഷിസം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകളുടെ തനി ഗുണമാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന ബിഗ് ഫാർമ ഐ എം എ ഫണ്ടിങ് അതുപോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് കാണുന്നത് ഇനി മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കും ഇവിടെ വില്ലിങ്നെസ് ടു ചേഞ്ച് വിത്ത് ന്യൂ എവിഡ
ഹോമിയോപ്പതിക്ക് ഫിക്സ്ഡ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മേനി നടിക്കുന്ന ഒരു എന്തോ വലിയ ഒരു ഒരു സാധനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആളുകൾ ഞാനൊക്കെ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാം കിതാബിൽ എഴുതിയത് മായ്ക്കാതെ അതല്ലെങ്കിൽ അത് തിരുത്താതെ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വലിയ ക്വാളിറ്റി ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ മണ്ടത്തരമാണ് അത് ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ശാസ്ത്രം എത്ര പുരോഗമിച്ചാലും അതേ മണ്ടത്തരമായിട്ട് തുടരും എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഒറ്റ കാര്യം ഹാനിമാൻ ഈ ഹോമിയോപ്പതി കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബൾബ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന ഒരു സത്യാവസ്ഥ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഓർത്തേക്കുക ഇനി റൂത്ത്ലെസ് പീ റിവ്യൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പേപ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എത്ര തവണയാണ് ഇത് തിരുത്തിയും മാറ്റിയും അവർ പറയ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കൊടുത്തും അത് ക്ലിയർ ആക്കിയും ചിലവിടുത്തു നിന്ന് അത് തള്ളി പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മളത് കൊടുത്ത് അവരെയും അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അതൊരു പബ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് അഞ്ചും എട്ടും മാസമൊക്കെ പീ റിവ്യൂങ്ങിൽ കിടന്നിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എവിടെയാണ് സ്യൂഡോ സയൻസിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പീ റിവ്യൂങ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ പണ്ടൊരു പഠനം നടന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം പത്തനംതിട്ട ബോംബ് കഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് മര്യാദയ്ക്കൊരു ജേണല് പോലും പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പൊക്കി പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരോഗ്യ മന്ത്രീനെ വരെ പറ്റിച്ചിട്ട് മന്ത്രിയെ കൊണ്ട് ഹോമിയോപ്പതി എന്ത് വലിയ സംഭവമാണെന്ന് പറയിപ്പിച്ച് അത് നാട്ടുകാർ തിരുത്തി പറയിപ്പിച്ചപ്പോൾ മന്ത്രി വന്നിട്ട് ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഉരുണ്ട് മറച്ചിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണേണ്ടി വന്ന ഗതികേട് എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഈ പൊതുപണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള സർക്കസ് കാണേണ്ടി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ഇത് സ്യൂഡോ സയൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതേപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം അതെങ്ങനെ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്രിറ്റിസിസം അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ഒരു വിമർശനം ഒരു ചോദ്യം ഒക്കെ മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അത് പരീക്ഷിക്കുന്നു അതിനെ അന്വേഷിക്കുന്നു അതിലെന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ രീതി മറ്റേതെങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇതിനൊരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു നിയമമുണ്ട് അതായത് ബൈഫേസിക് ഡോസ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു തിയറി അത് ഈ ആൻഷൂസ് ലോ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം അപ്പോൾ ഈ സംഗതി ഒരു കാലത്ത് മുന്നോട്ട് വെച്ച സമയത്ത് ഇത് ആദ്യം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എന്താ കാരണം ഇത് കൊണ്ടുവന്ന ആളിൽ ഒരാൾ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ വലിയൊരു ഭക്തനായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് തള്ളിയില്ല അത് പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കി അത് കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് പത്തോ മുപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഓക്കെ ആ പറഞ്ഞ സംഗതിയിൽ ഒരു വസ്തുത ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വ്യക്തികളല്ല പ്രധാനം പറയുന്ന ആ വിഷയത്തിലാണ് ആ വിഷയത്തിൽ വസ്തുത ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞത് ആരായാലും എടുക്കും മുഹമ്മദ് നബി ആണേലും എടുക്കും ഹാനിമാൻ ആയാലും എടുക്കും ശുശ്രതൻ ആയാലും എടുക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഐൻസ്റ്റീൻ ആയാലും എടുക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഏത് ഇവിടുത്തെ ഏത് ഹോമിയോ ഗുണ്ട പറഞ്ഞാലും അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളൊരു തെളിവ് ഒരു ഒരു വസ്തുത കൊണ്ടുവരും പരീക്ഷിക്ക പെടാനും പരീക്ഷിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവരും നമ്മളെടുക്കും അതല്ലാതെ ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെ തള്ളുന്നു എന്നല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് എടുക്കുക അതായത് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും പേഴ്സണൽ അല്ല അത് ഐഡിയ ബേസ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ വെരിഫൈബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ഒരു സാധനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു അത് നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കുന്നു അത് വീണ്ടും പരീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം പരീക്ഷിച്ച അതേ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളൊരു സംഗതി ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ് കോംപ്ലയൻസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഇപ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മളൊരു സംഗതി കണ്ടെത്തുന്നു സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി ഫിസിക്സിലെ റിസർച്ച് റിസർച്ച് നടത്തുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ഒരു പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് അവിടെയും കിട്ടണം അങ്ങനെ കോംപ്ലയൻസ് വേണം ഈ പറയുന്ന റിപ്പീറ്റബിലിറ്റി വേണം ഇതെല്ലാം വരുമ്പോഴാണ് ശാസ്ത്രം പൂർണ്ണമാകുന്നത് ഇത് ആയുർ ഇതല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഹോമിയോപ്പതിയിൽ എവിടെയാണ് അതുള്ളത് ഒരു കാരണം ഇപ്പോൾ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈ ഹോമിയോയിൽ കണ്ടെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴും ഹോമിയോക്കാർ വലിയ തുള്ളിച്ചാട്ടാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇതേ നാനോ
കാരണം അത് സംഭവിക്കാതിരുന്നത് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്തത് സ്യൂഡോ സയൻസ് അല്ല സയൻസ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇതേപോലെ മെഷർമെൻറ്റ് ഇത് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഏതായാലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു ഇൻഫോഗ്രാഫിക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ചിത്രങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കിട്ടും വിശദമായിട്ട് വായിക്കാം ഞാനത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വായിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാലും അതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈൻസ് മാത്രം ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ആവർത്തിക്കാം ആവർത്തന വിരസത ഉണ്ടാക്കാം ഒന്ന് സെൻസേഷണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ്ലൈൻസ് അതായത് ഒരു ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഒരു സംഗതി അതിനെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കരമായ അവകാശവാദങ്ങളാണ് തക്കാളി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ക്യാൻസർ ഇതാ മാറ്റുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഗതി അതല്ലെങ്കിൽ ഈ എന്താണ് ലക്ഷ്മി കഴിച്ച് നിങ്ങളുടെ ക്യാൻസർ മാറ്റാം ഇത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആരായാലും അത് ചാടി വീണ് അത് എടുത്തു പോകും ഇതുപോലുള്ള ടൈറ്റിൽസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന സ്യൂഡോ സയൻസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം അതേപോലെ ഒന്ന് മിസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്സ് ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരെണ്ണം ആണെങ്കിൽ ഇത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും അവിടെ അവർ പുറത്തേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് പല എക്സാമ്പിൾസും ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല രണ്ട് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇതിൽ നമുക്ക് എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒരാളാണ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ സദ്ഗുരു സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സ്വന്തം പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഏതെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ നമുക്ക് കാണാം അവരുടെ പതഞ്ജലി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് എല്ലാം അത് അവർ തന്നെയാണ് ഫണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ തന്നെയാണ് പഠനം നടത്തുന്നത് എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം വരുന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം കഴമ്പുണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഇനി കോറിലേഷൻ ആൻഡ് കോസേഷൻ അതായത് ചക്കട്ടൊപ്പം മൊയിൽ വീണും പൂച്ച ചാടി ഇവിടെ പ്രശ്നമായി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു പോസ്റ്റ് ഹോക്ക് ഫാലസി വർക്കൗട്ട് ആവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇവിടെ ഈ കപടശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കോറിലേഷനും കോസേഷനും തമ്മിൽ അവർ അവരാകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും എൻ്റെ മൂലക്കുരു മാറി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മുട്ടുവേദന മാറി എൻ്റെ അത് മാറി ഇത് മാറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഇത് പറയുമ്പോൾ പോലും ഇതിൻ്റെ കീഴിൽ കമൻ്റായിട്ട് നമ്മളുടെ ആളുകൾ വരും കാരണം അവർ അത് കോറിലേഷൻ ആണ് അതിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കോസേഷൻ അവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതേപോലെ സ്പെക്യുലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് അത് പിന്നെ കപടശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഒരു രീതിയാണ് അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബിൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗം നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടാൽ മതി അത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എന്തോ വലിയ സംഭവമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അതിൽ ഈ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഫ്രം ഗിബറിഷ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഗതി അതേപോലെ നമ്മളുടെ ജി ദീപക് ചോപ്ര ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ആ ഒരു ലൈൻ അതൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ചെറുപറ എന്ന് പലതും പറയും പക്ഷെ ആ പറയുന്നതിൽ ജാർഗൻസ് എടുത്തു വെച്ച് നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാം ഇതേപോലെ തരികടയായിരിക്കും അപ്പോൾ വെരിഫൈബിൾ ആയിരിക്കില്ല അവർ പറയുന്ന സംഗതി വളരെ വേഗമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഒരു ഒരു പിൻ പോയിൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് എത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിവരം നൽകുകയോ അവർ ചെയ്യില്ല ഇനി സാമ്പിൾ സൈസ് ടു സ്മോൾ പത്തനംതിട്ട പഠനം എടുത്താൽ മതി പതിനാറ് പേരിലാണ് അവരാകെ പഠനം നടത്തിയിട്ട് ആർസനിക്കം ആൽബം ഇത് എന്തോ വലിയ സാധനമാണെന്ന് പത്തനംതിട്ടയിൽ ഏതോ ഒരു ഒരു പട്ടണത്തിൽ നടത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് പത്തനംതിട്ട പഠനം നടത്താൻ ആകെ കിട്ടിയത് പതിനാറ് പേരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നിട്ട് അത് ഒരു നാഷണൽ ഒരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ ആക്കണം എന്നൊക്കെ അവർ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊള്ളത്തരം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക ഇനി അൺറെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് സാമ്പിൾസ് ഇത് തന്നെയാണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പത്തനംതിട്ട പഠനം ഇതിലെല്ലാം വളരെയധികം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അതിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ അത് വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അതുപോലെ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല പത്തനംതിട്ട പഠനത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ബ്ലൈൻഡിങ് ഇല്ല ഇതും ഈ പറയുന്ന കപടശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഒരു രീതിയാണ് ബ്ലൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ ചെറിയ പിക്ഡ് റിസൾട്ട്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതായത് ഐ ഐ ടി മുംബൈയുടെ കഥ പറഞ്ഞത് അവിടെയാണ് അത് തെറ്റാൾ എന്ന് തെളിഞ്ഞ പഠനം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ മുന്നേ നടന്ന പഠനം പൊക്കി കൊടുത്തു എടു
അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിഷ് ഓദർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തോ വലിയ സാധനമാണെന്നായിരുന്നു നമ്മളും അന്നൊക്കെ ധരിച്ചു പോരുന്നത് ഇപ്പോഴും ഹോമിയോപ്പതി മേഖലയിലുള്ള ഈ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികൾ അവരിപ്പോഴും അതാണ് ധരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരോട് കൂടിയായിട്ട് പറയുകയാണ് ഒരാളൊരു പബ്ലിഷ് ഓദർ ആയി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു മെച്ചവോടെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല ബോധമില്ലാത്ത കാലത്തോളം ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഈ സമൂഹത്തിനുള്ളൂ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കണേ ഈ പബ്ലിഷ് ഓദർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഇവരുടെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ ജേണലിലാണ് ഇവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തതെന്നും കൂടി ഞാൻ അന്ന് പോയി എത്തി നോക്കിയത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ അതോടുകൂടി ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു കാരണം ജേണൽ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റീവ് മെഡിസിൻ ജേണൽ ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതി ആൻഡ് ഹൈ ഡൈല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രൊഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ആളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പൈസ പിടുങ്ങാനുള്ള കുറെ ജേണൽസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചവറ വേണമെങ്കിലും പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ പബ്ലിഷ്ഡ് ജേണൽ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിഷ്ഡ് ഓദർ എന്ന ഒരു ടൈറ്റിൽ ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു നാടകം ഇതേപോലെ റിസർച്ച് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുപോയി പബ്ലിഷ് ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തോ ഒരു പീർ റിവ്യൂഡ് പബ്ലിഷർ ആണ് ഓദർ ആണ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ട പഠനം പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരൊറ്റ ജേണൽ പോലും പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും അത് ഈ പറയുന്ന റിസർച്ച് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിപ്പോസിറ്ററി പോലുള്ള സാധനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി റിസർച്ച് നടത്തുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടിട്ടാണ് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ കടന്ന് തള്ളി മറിക്കണമെന്ന് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കുക ഇതാണ് കഥ അപ്പോൾ ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തെളിവുകൾ നയിക്കണം തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് തെളിവാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തെളിവുണ്ടായി പോരാ അതിനൊരു ക്വാളിറ്റി കൂടി വേണം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ആ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കാണാൻ നമുക്കിവിടെ ഒരു പിരമിഡ് ഓഫ് എവിഡൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പിക്ചർ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്നത് സയൻസിൻ്റെ പിരമിഡും വലതുവശത്ത് കാണുന്നത് സ്യൂഡോ സയൻസിൻ്റെ പിരമിഡുമാണ് ഈ ഇടതുവശത്ത് സയൻസിൻ്റെ പിരമിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അനുഭവ സാക്ഷ്യം കേസ് സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകൾ കേസ് സീരീസ് അല്ല കേസ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും ബേസിൽ വരുന്ന സംഗതി ഇതിനൊക്കെ മുകളിലേക്ക് ഇതിനൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്ത് ഇതിലെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ റാൻഡമൈസ് കൺട്രോൾ ട്രയൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗോൾഡൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ പറയുന്ന പഠനവും അതിനു മുകളിലേക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂവും മെറ്റ അനാലിസും ഒക്കെ നടത്തി അതിനു മുകളിലേക്ക് പോയി നമ്മൾ അതൊക്കെ എടുത്ത് ക്ലിനിക്കൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് വരെ എത്തുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്ന സയൻസിൻ്റെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പുറത്ത് സ്യൂഡോ സയൻസിൻ്റെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കിതാബിലുണ്ട് കൂടുതൽ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും ചോദിക്കാൻ വരണ്ട എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ എടുക്കുക അതിൻ്റെ താഴേക്ക് ഇതിൽ ആരെന്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഒന്നും അവിടെ എടുക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഹാനിമാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അത് എടുക്കും ശുശ്രുതം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അത് മതി അതിന് ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും മൊല്ലാക്ക പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു സാധനവും വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ കൊല്ലട അവനെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ലിവർ ഡോക്ക് നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ട് അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഈ വിമർശനങ്ങളെ ഇതുപോലെ പേഴ്സണലായിട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്നും അതെങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ അതിൽ അതിൽ പെട്ടുപോയിക്കൊണ്ട് അതൊരു ഒരു രീതിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങളിൽ മതി മറന്ന് ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നത് എന്ന് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ഇത് ഹോമിയോപ്പതിയൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആളുകളെയും അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദം ഈ ആയുഷിനെയൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ എനിക്കെപ്പോഴും മനസ്സിലേക്ക് വന്ന ചിത്രം എന്താണ് ഒരു ബാക്ക് പൈപ്പർ ആൻഡ് ദ റാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഒരു ആളിങ്ങനെ പി പി ഊതി കൊണ്ടുപോകുന്നു പിന്നാലെ കുറേ എലികളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പരിപാടി നിങ്ങൾ അപകടത്തിലേക്കാണ
പ്രശ്നം അതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു കുഴപ്പമുള്ളൂ അതല്ലാതെ വേറെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാനില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇംപ്രോപ്പർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അതുപോലെ അഡൾട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അതുപോലെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രൊഡക്ഷനോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന കണ്ടാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയും ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് പല ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും പല കെമിക്കൽസ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്ന ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ടോക്സിൻസ് ഇതിനകത്തേക്ക് കടന്നുകൂടുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യം അതായത് ഹോമിയോ മരുന്ന് കഴിച്ചോളൂ കോവിഡ് മാറും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നു ഇല്ല അത് മാറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഓ അതിനെന്താ കുഴപ്പം ഇനിയിപ്പോ അഥവാ മാറണേ മാറിക്കോട്ടെ ഇനിയിപ്പോ കഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇത് പാരസെറ്റമോൾ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഒന്നും പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പോണില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് ഇത് തിയറിറ്റിക്കലി പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇതിൽ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ കടന്നുകൂടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മദർ ടിഞ്ചർ പോലെയൊക്കെയുള്ള സംഗതികളാണ് നിങ്ങൾ കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അത് മദർ ടിഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമിയോപ്പതി പോലുമല്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ഹോമിയോ ഡോക്ടറൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ക്ലിനിക്കിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മദർ ടിഞ്ചർ എടുത്ത് തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് അത് ഹോമിയോ മരുന്നാണെന്നാണ് പക്ഷെ അത് ഹോമിയോ വിരുദ്ധമാണ് അത് ഫേക്ക് ഹോമിയോപ്പതിയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അപ്പോൾ അത്തരം സംഗതികളിലുള്ള കടന്നുകൂടിയിട്ടുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള ടോക്സിൻസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ പ്ലാസിബോ മാറി ഇപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ആക്ഷൻ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റി തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇത്രയുള്ളൂ ഈ വിഷയം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു വിമർശനം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ നേരിടേണ്ടത് ആ വിമർശനത്തിനുള്ള മറുപടികൾ ഉത്തരങ്ങൾ തെളിവുകളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ഗുണ്ടായിസം കൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഫാഷിസം കാണിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്സിങ്ങിലൂടെയോ ഒന്നല്ല എന്ന് ഇവിടുത്തെ ഹോമിയോപ്പതി വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാരും ഇവിടുത്തെ ഹോമിയോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളും ഹോമിയോ മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ആളുകളും ഒക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയേക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു യഥാർത്ഥ വിവരണം ഇത് നേരിട്ട ആളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നതാണ് ഇത് രണ്ട് വലിയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രണ്ട് മാസങ്ങളായി വളരെ നല്ല രണ്ട് പഠനങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ റിസേർച്ച് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് വരികയുണ്ടായി നല്ല രണ്ട് ജേണലിൽ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പഠനം ആർസനിക്കം ആൽബം മുപ്പത് സി എന്ന് പറഞ്ഞ കോവിഡ് പ്രതിരോധ മരുന്ന് കഴിച്ചു കരൾ രോഗം വന്ന മൂന്ന് വ്യക്തികളുടെ ഒരു പഠനവും അതിൽ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടുകൊണ്ടായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാർശ്വഫലങ്ങളെ പറ്റിയുള്ളൊരു ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പഠനം ഈയിടെ വന്നതാണ് അമേരിക്കൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ലിവർ ഡിസീസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജേണലായ അതായത് ഒഫീഷ്യൽ ജേണലായ ഹെപ്പറ്റോളജി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിൽ വന്ന ഒരു വലിയ പഠനമാണ് അതായത് ഏകദേശം ഒമ്പത് രോഗികൾ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നുകൾ പല പല കാരണങ്ങൾക്കായി ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് അവർക്ക് വന്ന കരൾ രോഗവും ആ കരൾ രോഗം മൂലം എന്തൊക്കെ അവർക്ക് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു പഠനം അതിനകത്ത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം രോഗികൾ മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി ഈ ഹോമിയോപ്പതി മൂലം കരൾ രോഗവും കരൾ ഡാമേജ് വന്നിട്ട് മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ആ പഠനമൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ലഭ്യമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഇടയിൽ അത് ലിങ്കും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഈ പഠനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് ദ ന്യൂസ് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നല്ല ഒരു മീഡിയ പേപ്പർ ഇത് ഏറ്റെടുക്കുകയുണ്ടായി വളരെ നല്ല ഒരു റിപ്പോർട്ട് അതിൻ്റെ എൻ്റെ പൊക്കത്ത് അവർ തയ്യാറെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കി അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി അത് പല പല സ്ഥലത്തും പല ആൾക്കാരും വായിക്കുകയും അത് നല്ല വൈറലായ ഒരു റിപ്പോർട്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് വാസ്തവമായ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഈ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇഫക്റ്റ് ഇല്ല സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ പഠനത്തിലൂടെ അങ്ങനെ അല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം ഹോമിയോപ്പതിക്കാരും ഇപ്പോൾ മദർ ടിഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉപയോഗിക്കും മദർ
നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി ഈ കാണിക്കുകയുണ്ടായി അതായത് ഈ മദർ ടിഞ്ചർ കഴിച്ചു വന്ന പല വ്യക്തികളിലും ഇതുപോലെ കരൾ രോഗങ്ങൾ വരികയും അതുമൂലമുള്ള കരൾ ഡാമേജിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അപ്പോൾ അത് ബയോപ്സി ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത് പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ പല പല മീഡിയ ഹൗസസ് അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ മാത്രമല്ല നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള പല പത്രക്കാരും മീഡിയ ആൾക്കാരും റിപ്പോർട്ടർമാരൊക്കെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി പല പല റിപ്പോർട്ട്സൊക്കെ എഴുതി അതിപ്പം പല സ്ഥലത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ന്യൂസ് മിനിറ്റിനകത്തുണ്ട് ഇന്ത്യ ടുഡേ എഴുതി ടൈംസ് നോ എഴുതി എന്തിന് ഈ ഈയിടെ ലല്ലൻ ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫോളോയിങ് ഉള്ള ഒരു ഹിന്ദി പേപ്പറാണ് അവർ വരെ ഇതിനെപ്പറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഹോമിയോപ്പതി മദർ ടിഞ്ചറും ഹോമിയോപ്പതിയിലുള്ള മദ്യത്തിൻ്റെ അളവും ഈ പല ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നുകളിലുള്ള മദ്യം നമുക്ക് ഹാനികരമാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ കുറേ റിപ്പോർട്ടുകൾ അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അതായത് പൊതുജനം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് നോ ഇഫക്റ്റ് നോ സൈഡ് എഫക്റ്റ് അല്ല നോ ഇഫക്റ്റ് ബട്ട് ഓൾസോ സം സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ സം സൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ സൈഡ് എഫക്റ്റ് മാത്രമല്ല ഒരാളെ മരണത്തിലോട്ട് നയിക്കാൻ അത്രയും വലിയ സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ വരെ വരാവുന്ന ഒരു തരം സൈഡ് എഫക്റ്റും വരാം ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഇത് വാസ്തവമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഹോമിയോപ്പതിക്കാർ ചെയ്യുന്ന മാതിരിയുള്ള സ്റ്റഡി അല്ല ഇത് അതായത് ഒരു പത്തനംതിട്ട സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട് ഈ ഹോമിയോപ്പതിയിലെ ഹോമിയോപ്പതിക്കാർ കുറേ പേര് കൂടി ചെയ്തതാണ് ആർസനിക്കം ആൽബം കോവിഡിന് നല്ലതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ തന്നെ തട്ടിക്കൂട്ടി ഒരു പഠനം ചെയ്ത് അവർ തന്നെ ഒരു പി ഡി എഫ് ഉണ്ടാക്കി പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് പല സ്ഥലത്തൊക്കെ കൊടുത്ത് ഓരോ വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അവരുടെ തന്നെ വാട്സാപ്പിലും അവരുടെ തന്നെ റിസർച്ച് ഗേറ്റ് പ്രൊഫൈലിലൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ആൾക്കാരെ കണ്ണിൽ പൊടി എറിയുന്ന ഒരു പരിപാടി അങ്ങനെയല്ലത് ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് പിയർ റിവ്യൂഡായിട്ട് വലിയൊരു ജേണലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പഠനമാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇത് പൊതുജനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പഠനങ്ങളാണ് അതായത് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഗുണവും ഇല്ലാത്ത ഒരു മരുന്ന് അതായത് ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് പക്ഷേ മരുന്നല്ല അത് കൂടുതലും മദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ സാധനം ഒരു ഗുണവും ഇല്ലെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ഓപ്പൺ സീക്രട്ടാണ് ഹോമിയോപ്പതിക്കാർ വെച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും പറയും അപ്പോൾ അത് വേൾഡ് ഓവർ ഇപ്പോൾ ജർമ്മനിയിലാണേലും ഫ്രാൻസിലാണേലും യു എസിലാണേലും യു കെയിലാണേലും യൂറോപ്പിലൊക്കെ ആണേലും എവിടെ ആണേലും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ തന്നെ ആണേലും ഇവർ പറയുന്നത് ഹോമിയോപ്പതിക്ക് യൂസ് ഇല്ല ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ല ഇതിൻ്റെ പബ്ലിക് ഫണ്ടിങ് ഒക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞ ഒരു അവസരമാണിത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം കഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് പബ്ലിക് ഹെൽത്തിന് ഏറ്റവും മോശമായൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പഠനത്തിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഈ പഠനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ പത്രക്കാരുടെയും മീഡിയയുടെ ഒക്കെ ഒരു ആവശ്യം കൂടിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്കാർ അറിയണമല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതിക്കാർക്ക് ഈ പഠനങ്ങളൊക്കെ വന്നേ പിന്നെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതായത് അവർക്കൊന്ന് ഇത്രയും നാളും സേഫായിട്ട് കളിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പം സേഫ് അല്ല എന്നുള്ള അവർക്കറിയാം പക്ഷെ ഇപ്പം പൊതുജനത്തിനും അറിയാം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഇതായി അത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ അപ്പോൾ ശരിക്കും അവരെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഹോമിയോപ്പതി കൊടുക്കുന്ന ഇവർ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകൾ മദർ ടിഞ്ചർ അല്ല ശരിക്കുള്ള ക്ലാസിക്കൽ ഹോമിയോപ്പതിയാണ് ആ ക്ലാസിക്കൽ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഒന്നുമില്ല പഞ്ചാര വെള്ളവും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ലാക്ടോസ് മിൽക്ക് ഷുഗർ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് കൂടുതലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആരും പേടിക്കണ്ട ഇത് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന മാതിരിയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഇഫക്റ്റ് ഇല്ല സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് അവർ ബോധിപ്പിക്കണം അവർ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം അവരത് തെളിയിക്കണം പക്ഷെ അതിന് വരെ അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ പഠനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കെതിരെ വരികയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഈ പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ ആ പഠനത്തിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അതിനകത്ത് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരാ പഠനത്തിനെതിരെ
അവർക്കെതിരെ വയലൻസ് അതായത് ഫേസ്ബുക്കിൽ പറയുകയാണ് ഇമാരെ നമുക്കിന്ന് ശരിയാക്കാം ഇതിപ്പം കയ്യോ കാല തല്ലി ഓടിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോസ്റ്റ് എൻ്റെ ഉണ്ട് എൻ്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ എൻ്റെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് പേടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി എൻ്റെ ലാബിൻ്റെ ആൾക്കാരെ എന്നിട്ട് ആ ലാബിൻ്റെ അവിടെ ചെന്ന് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ഒരു വളരെ റൂഡായിട്ടുള്ള സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടുക അടുത്തുള്ള അകത്തുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ പുറത്തോട്ട് വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കുക ഡയറക്ടറിനെ വിളിച്ച് ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരാളുണ്ട് ഡയറക്ടറിനെ ഒക്കെ വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഹരാസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്തിരുന്നു അതുമൂലം ആ ലാബ് എനിക്ക് അടച്ചിടേണ്ടി വന്നു അതായത് ലാബ് ഇപ്പോഴും ഫങ്ഷനിങ് ആണ് പക്ഷെ ഞാനിപ്പം അവരുടെ സേഫ്റ്റി നോക്കുന്ന കാരണം ഞാൻ ഇതൊന്ന് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചേക്കാണ് അവരുടെ സർവീസസ് ഞാൻ റദ്ദാക്കി അതായത് അതിൽ നമ്മളായിട്ട് ഇവർ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പോയി ചെയ്താൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവുമല്ലോ അപ്പം ആ തരത്തിലുള്ള അറ്റാക്കുകൾ നേരത്തെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ രതീഷ് കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ തിരൂരുള്ള ഈ ഹോമിയോപ്പതിക്കാരൻ അയാളിപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഹോമിയോപ്പതി കൗൺസിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ അടിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തികളൊക്കെയാണ് ഈ തലപ്പത്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്കിപ്പോൾ വേറൊരു സംഭവം വന്നു ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ കുറെ ഹോമിയോപ്പതിക്കാർ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചേക്കുകയാണ് അതായത് എന്നെയും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തെയും അവർക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കണം ഒന്ന് 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 ഭീഷണിപ്പെടുത്തണം ഒന്ന് ഹരാസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി അവർ കുറെ മെസ്സേജുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ മെസ്സേജ് ഒക്കെ എനിക്കും കിട്ടി അപ്പം ഇത് നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടിയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ ഹോമിയോപ്പതിക്കാർ ഡോക്ടർമാരോട് ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ എന്റെ പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്റെ പേഷ്യൻസിന് അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എന്റെ അടുത്ത് ഇവര് ഒരു ക്യാരക്ടർ അസാസിനേഷൻ വ്യക്തി അധിക്ഷേപം അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഗണിക്കാതെ നമ്മളെ ഉദ്രയിക്കുന്ന ഒരു തരം റെസ്പോൺസ് ആയിട്ടാണ് ഇവർ വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ക്ലിപ്സും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇടുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ അത് ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ അതിനകത്ത് അവർ പറയുന്നത് ഈ പഠനത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതായത് ഞാൻ ഈ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പഠനത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറോളം വേറെ രോഗികളുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു ഏൽപ്പിക്കാം അതായത് ഹോമിയോപ്പതിയും ആയുഷ് മേഖലയും കുറ്റപ്പെടുത്തി അലോപ്പതി മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തീവ്രമായ ലിവർ അപകടങ്ങൾ മറിച്ചു വെക്കാൻ നിഗൂഢ ശ്രമം എന്നാണ് ഏഹ് അതായത് ഇവർ പഠനമൊന്നും വായിച്ചിട്ടില്ല ഇതിനകത്ത് സയൻസ് ആണെന്നുള്ളത് ഇവർക്ക് അറിയത്തില്ല ഹോമിയോപ്പതിക്കാർക്ക് സയൻസ് എന്താണെന്ന് എന്തായാലും അറിയത്തില്ല അത് കുഴപ്പമില്ല അത് അവരുടെ കുറ്റമല്ല പക്ഷെ ഇവർ വേറെ കാര്യങ്ങളാണ് രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ലിവർ ഡോക്ടർ പൊതുജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ ജനശ്രദ്ധയിലാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കണം ഇത് തെറ്റിദ്ധരി തെറ്റിദ്ധരിപ്പാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതൊന്നുമല്ല ഈ പഠനം എന്താണെന്ന് ഇവർക്ക് അറിയില്ല ഈ പഠനത്തിൽ പറയുന്നത് അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളതാണ് അതാണ് അല്ലാതെ പൊതുജനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അല്ലെ പൊതുജനത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ളതല്ല പക്ഷെ ഇവരങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കി വെച്ചേക്കുകയാണ് ഹോമിയോപ്പതി ഉപയോഗിച്ച ഒമ്പത് പേരുടെ മാത്രം തെളിവാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതെന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത് ഇവർക്ക് ആ പഠനം മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതിനകത്ത് അഞ്ഞൂറ് പേർക്കൊന്നും അല്ലോപ്പതിയൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ആ പഠനത്തിന്റെ ലിങ്ക് താഴെയിടാം അതിനകത്ത് പലർക്കും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എയും ഇയും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും അങ്ങനെ വേറെ പല പല രോഗങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കി നിർത്തിയിട്ട് ഏറ്റവും അവസരം നമ്മുടെ പഠനത്തിന്റെ മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമിയോപ്പതി കഴിച്ച് എത്ര പേർക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായി എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു പഠനമായിരുന്നു അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് പക്ഷെ അതുപോലെ ഇവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അപ്പൊ അവരാ ഒമ്പത് പേർക്ക് വന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തി ബാക്കിയുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ വലിയ റൂം ഒരു മുറിക്കകത്ത് കുറെ മൃഗങ്ങൾ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആനയുണ്ട് വലിയ വലിയ ജിറാഫ് ഉണ്ട് തേളുണ്ട് പുഴുവുണ്ട് അപ്പൊ ആനയെയും ജിറാഫിനെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തി പുഴു നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഇമാര് ആ പരിപാടിയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു മ
ഏഹ് എത്ര പൈസ ചെലവായി എന്തിന് ഇതൊക്കെ എന്ത് എന്ത് കാര്യത്തിലാണ് ഇവരും ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഹോമിയോപതി കഴിച്ചവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എല്ലാം നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വിശദമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിനെതിരെ ആർട്ട് എഴുതിയിട്ട് എന്താ കാര്യം ഞാനാണ് പഠനം ചെയ്തത് എന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മളെ ഹോസ്പിറ്റലായിട്ട് അഫിലിയേഷനേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ല എനിക്ക് ശമ്പളം തരുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പനിയാണ് അത് റൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആർ ടി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തരണം ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരാം അല്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റലിനെയോ അതിന്റെ അംഗങ്ങളെയോ അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റിനെയൊക്കെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾക്കൊന്നും നേടാനില്ല നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കളിക്കുന്ന ഈ കളി അത്ര നല്ലതുമല്ല അതുകൂടാതെ ഈ ശ്രീവൽസ് മേനോൻ വേറെ ഒരു ഒരു പിക്ചർ കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത് എറണാകുളം രാജഗിരി ആശുപത്രിയിൽ കരൾ രോഗത്തിന് ചികിത്സ തേടി അഞ്ഞൂറോളം പേർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലത്തിനിടയിൽ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയതായി അവിടുത്തെ തന്നെ കരൾ രോഗ വിധത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തൽ എന്നാണ് ഇതിൽ ഞാനാണ് ആ കരൾ രോഗ വിദഗ്ധൻ ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തിയതൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാം പറയാനുള്ളവ പറഞ്ഞതാണ് മെതഡോളജി ആണ് ഇവർക്കത് അറിയില്ല അതിനകത്ത് അഞ്ഞൂറോളം പേരൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വേറെ പല പല പ്രശ്നങ്ങളായി മറപ്പെട്ട ആൾക്കാരും ഉണ്ട് പക്ഷെ അടുത്തത് കേട്ടു രോഗികളിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചികിത്സാ ചെലവായി പിടിച്ചു പറിച്ചുകൊണ്ട് എന്തു തരം ചികിത്സയാണ് ഈ ആശുപത്രിയിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് സർക്കാർ അന്വേഷിച്ചു എങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ഈ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാൻ അറിയാത്ത ഈ ശ്രീവെൽസ് മേനോനൊക്കെ വെള്ളവും പഞ്ചാരയും കൊടുത്ത് എത്ര രോഗികളെ കുളവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടെ നമുക്കൊരു ആർ ടി ഐ കൊടുക്കാൻ മേലെ ശരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റൈൽ അതല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ മാനേഴ്സും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ശരിയായ രീതികളും സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കണ്ടറിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിനെ ഒരു ഒരു ഒരാളെയോ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ധരിക്കാനോ ഒന്നും പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവരുടെ പ്ലാൻ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഈ ചെയ്യുന്നതൊന്നും ഒട്ടും ശരിയല്ല ഇതിനകത്ത് രോഗികളിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചികിത്സ ചെലവായി എന്ന് പറയാനുള്ള തെളിവുകൾ അവിടെയാണ് വെറുതെ അങ്ങ് പറയുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ ഹോമിയോപ്പതി കഴിച്ച് മരിച്ച വ്യക്തികൾ നന്നായി അവർക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഒരു മാസം രണ്ട് മാസത്തോളം ഹോസ്പിറ്റലിൽ തങ്ങേണ്ടി വന്നു ചിലവർക്ക് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിന് വേണ്ടി വർക്കപ്പൊക്കെ ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ ചെലവൊന്നും ഇവർക്കൊന്നും അറിയണ്ടേ അതായത് ഇവരുടെ ഈ മദ്യവും ഇവര് വിളമ്പുന്ന മദ്യവും ആ മദ്യത്തിനകത്തുള്ള പാറ്റയുടെ പ്രശ്നങ്ങളും അതിനകത്തുള്ള പച്ചമരുന്നുകളൊക്കെ കഴിച്ച് ഈ രോഗികൾ മരിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായി അവരുടെ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി ചെലവഴിച്ചത് ലക്ഷങ്ങളാണ് ആ ലക്ഷങ്ങളെ പറ്റിയൊന്നും ഇവർക്ക് ഒരു ബോധറേഷനും ഇല്ല അതൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ശ്രീവൽസ് മേനനെ പറ്റിയോ രാജേഷ് രതീഷ് കുമാറിനെ പറ്റിയോ ഒന്നും അല്ല എന്റെ പഠനത്തിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് പക്ഷെ അവര് മുഴുവനുമായിട്ട് റെസ്പോൺസ് അവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് എനർജി മുഴുവൻ എന്നിലോട്ടാണ് എടുത്തെറിയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു രീതി ഹോമിയോപ്പതി സമൂഹം നിർത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഇത് ഇവരുടെ തന്നെ കുഴി കുടിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു വകുപ്പാണ് ഇത് പല തവണയായിട്ട് ഇവർ ചെയ്യുന്നു എല്ലാ തവണയും ഇവർക്ക് തന്നെ എന്റെ അടിയേറ്റേക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഈ വന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് ഹോമിയോപ്പതിക്കാരും കാണുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരമാവധി തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ശ്രീവൽസ് മേനൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരും രതീഷ് കുമാറും ഒന്നും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒന്നും പിന്നീട് കാണത്തില്ല ഈ ഓരോ കാര്യത്തിനായിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മര്യായിക്ക് പോയാല് നേരിട്ട് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തെളിവുകളോടെ പറയുവാണെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഈ ശ്രീവൽസ് മേനൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ സ്ഥലത്ത് കൊളം തോണ്ടിട്ട് അങ്ങ് ഓടിപ്പോകും പിന്നെ ഇമ്മാരൊന്നും കാണത്തില്ല പിന്നെ നിങ്ങളെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകും ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ ഫോളോ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതൊന്നും അല്ല ശരിയായ നടപടി പിന്നെ ഈ ശ്രീവെൽസ് മേനോനും രതീഷ് കുമാറിന് ആർ ടി ഐയോ എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങളോ വിശദങ്ങളോ ഒക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ നേരിട്ട് എന്നെ ബന്ധപ്പെടാം എന്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും എന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വെബ്സൈറ്റിൽ പല പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് എന്നെ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അറിയിച്ചു തരാം അല്ല അതല്ലാതെ ഈ കള്ളത്തരം പറഞ്ഞുള്ള ഉപദ്രവം ഉണ്ടല്ലോ അതായത്
അപ്പം ഈ ശ്രീവത്സ്മനും രതീഷ് കുമാറിനൊക്കെ കുറച്ച് സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ മിനിസ്ട്രി ഒന്ന് സഹായിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു റെസ്പോൺസ് ഒന്ന് ഫയൽ ചെയ്ത് കോടതി കൊടുത്താൽ ബാക്കി നമുക്ക് കോടതിയിൽ കാണായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അല്ലാതെ ആൾക്കാർ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങരുത് ഉദ്രയിക്കാനോ ശല്യം ചെയ്യാനോ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് എൻ്റെ സമയത്തിന് വിലയുണ്ട് എൻ്റെ രോഗികളുടെ സമയത്തിനൊക്കെ നല്ല വിലയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനോ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനോ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് വില കാണത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഈ പറയുന്നത് ഒന്ന് കേൾക്കുക ഒരു അഡ്വൈസ് ആയിട്ട് കരുതിയാൽ മതി അതുകൂടാതെ ഈ വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രീവത്സ് മേനോനൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാതെ ഒരു ഒരു ഉത്തരം എനിക്കൊന്ന് വേണം ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ബ്ലാറ്റ ഓറിയന്റാലിസ് എന്ന് പറയുന്ന പാറ്റ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോക്ക്രോച്ച് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഇപ്പം പല പല പ്രൊപ്പറേറ്ററി മരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ തന്നെ മദർ ടെഞ്ചറൊക്കെ ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ ചുമ മാറ്റുന്നത് എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം പാറ്റയെ കൊണ്ടുള്ള പല പല ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നുകളുണ്ട് പൊതുജനത്തിന് അറിയാമോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ പൊതുജനം ഒന്ന് നോക്കണം അടുത്താണ് ഹോമിയോപ്പതിക്കാരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സിറപ്പോ എന്തെങ്കിലും തുള്ളി മരുന്നൊക്കെ എഴുതി തരുവാണെങ്കിൽ അതിൽ എന്താണെന്നൊന്ന് ചോദിക്കുക അതിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ലേബലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലേബൽ എഴുതിയേക്കുന്ന എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് അതിന് ഇന്റർനെറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനകത്ത് പാറ്റയും പല്ലിയും ചിലപ്പോൾ പട്ടിയുടെ കൂടെയൊക്കെ വരെ കാണും അത് നിങ്ങൾ നോക്കണം അത് അത് അതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ആ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി അറിയേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വ്യക്തികളെ ഉദ്രവിച്ചോ ഏഹ് അങ്ങനെ ആൻസർ കിട്ടാമെന്നുള്ള ഒരു ഫീലിങ്ങിൽ ഹരാസ്മെന്റ് ഒക്കെ നടത്തി ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടും നല്ലതല്ല അത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷെ എന്തിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാം നമുക്കത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരിടാം പക്ഷെ എന്നാലും ജാഗ്രത ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഹോമിയോപ്പതി വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ തന്നെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഈ ഗുണ്ടായിസൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെ നേരിടേണ്ട രീതിയിൽ ശാസ്ത്രമാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വഴി കൂടെ ഡീൽ ചെയ്ത് അങ്ങനെ അല്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നത് നിങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും തിരിച്ചറിയാം അതിന് നമ്മളിവിടെ റെഡിയാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാ ആയുധങ്ങളും ഇവിടെ വളരെയധികം മൂർച്ച കൂട്ടി തന്നെയാണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് തെളിവുകളുടെ രൂപത്തിലാണ് എംപരിക്കൽ എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് അതിവിടെ ഉണ്ട് ആ ധൈര്യത്തിലാണ് ആ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നു നിന്നിട്ട് ഇതുപോലെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇനിയെങ്കിലും ഉൾക്കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരണം എന്ന് പറയുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പത്തനംതിട്ട പഠനം പോലെയുള്ള തട്ടിക്കൂട്ട് പഠനമായിട്ട് ഈ വഴിക്ക് വന്നേക്കരുത് അതിനെയും നമ്മൾ തുറന്ന് കാണിക്കും അതും തുറന്ന് കാണിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അന്ന് നിങ്ങൾ കരഞ്ഞ അതേ കരച്ചിൽ വീണ്ടും കരയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല പഠനമൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് ആകട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഗുഡ